हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू पुष्कराज क्लासेस टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नॉन प्रॉफिट कंसर्न और ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर्स और पब्लिक को सामान्य रूप से सर्विस प्रोवाइड्स करने के लिए सेटअप की गई है जैसे कि क्लब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्कूल्स लाइब्रेरी ट्रेड यूनियन जिम खाना हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन are also required to prepare financial statement at the end of the each accounting period. Not profit concern का final account करते समय आपको चार बातें याद रखनी है एक receipt and payment account, second income and expenditure account, third balance sheet वो भी closing और fourth balance sheet opening. पहला जो है receipt and payment account जो आपके questions में दिया जाएगा आपको बनाना नहीं है अगर आप महाराष्ट्र board के हो और सी बोर्ड के हो तो आपको रिसीव पेमेंट बनाने की जरूरत नहीं है हाँ मगर आप सी फाउंडेशन कर रहे हो तो आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट ये आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल सकते हैं और रिसीव पेमेंट अकाउंट जो है आपका रियल अकाउंट है और वो सिमिलर कैश बुक जैसा है सेकंड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो आपको आंसर है आपको ड्रॉ करना है आपको और वो आपका अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है और वो सिमिलर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा नॉर्मली हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं वैसे ही करना है तो बैलेंस शीट आपको क्लोजिंग बनानी है और चौथा है आपके लिए ऑप्शनल होता है बैलेंस शीट ओपनिंग अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको ये कंपलसरी ड्रॉ करना है फिर वो महाराष्ट्र बोर्ड का हो या सी बोर्ड का हो या फिर फाउंडेशन कर रहा हो आपको अगर कैपिटल फंड दे दिया है तो आपको नेसेसरी नहीं है बैलेंस शीट बनाना ओपनिंग की मगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको कंपलसरी बैलेंस शीट बनानी है ओपनिंग के लिए इसके लिए हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे इसके लिए डिटेल में तो आइए डिटेल में समझते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिसिप्ट होती है जहाँ पे दो टाइप की रिसिप्ट होगी एक रेवेन्यू रिसिप्ट या इनकम और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट साइड में होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरा अकाउंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट है वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में और पेमेंट साइड के में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर के अंदर तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी रेवेन्यू इनकम है और कौन कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। रेवेन्यू इनकम डिटेल में देखते हैं पहला आइटम है आपका सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस अगर इफ एंट्रेंस फीस नॉट कैपिटलाइज एडमिशन फीस गवर्नमेंट ग्रांट इफ गवर्नमेंट ग्रांट नॉट कैपिटलाइज डोनेशन वो भी जनरल डिविडन रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड हायर रेंट ऑफ ऑल रिसीव्ड सन्री इनकम या मिसलिनियस रिसिप्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर या स्क्रैप टूर्नामेंट रिसिप्ट क्रिकेट फीस ट्यूशन फीस टर्म फीस लोकल रेंट एग्जाम फीस कलेक्शन ऑफ फाइन प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो पिकनिक रिसिप्ट विजिट फीस रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसिस एक आपको नोट याद रखना है ऑल रेवेन्यू इनकम ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड यानी जितनी भी ये यहाँ पे मैंने रिलीज दी हुई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड में ट्रांसफर होगी तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में चेक करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिटेल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर पहला आइटम है सैलरी इन वेजेस रेंट 
freights and taxes printing and stationery general expenses interest on bank loans electricity charges audit fees tournament fees insurance telephone mobile expenses bank charges loss on sale of investment loss on sale of fixed asset loss on sale of old sport material postage conveyance expenses of annual function program newspaper and periodicals office expenses repairs and renewals entertainment expenses charity advertisement honorarium to staff doctor secretary upkeep of playground cost of staging drama match expenses picnic expenses traveling expenses drugs municipal taxes billiard expenses aur aapko note yaad rakhna hai ki ye sare ke sare jo revenue expenditure hai wo transfer honge income and expenditure ke debit side mein receipt and payment account ke receipt side mein capital receipt aata hai jo hum balance sheet ki liability mein transfer karte hain और पेमेंट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है जो हम बैलेंस शीट के असेट में ट्रांसफर करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल रिसिप्ट होता है और बैलेंस शीट के असेट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट को तो कैपिटल रिसिप्ट को मैंने दो पार्ट में बांटा है पहला है स्पेसिफिक फंड पब्लिक डोनेशन रिसिप्ट जो आपको ट्रांसफर करना है लाइबिलिटी साइड में इसके अंदर कौन कौन सी आइटम है आइए उसको देखते हैं पहला आइटम है डोनेशन फॉर बिल्डिंग डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर्स डोनेशन फॉर लाइब्रेरी प्राइज फंड टूर्नामेंट फंड एंडाउमेंट फंड चैरिटी फंड लाइफ मेंबरशिप फीस लीगल फीस एक्सेट्रा दूसरे पार्ट में मैंने बांटा है सेल ऑफ फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको बुक वैल्यू जो आती है असेट की फिक्स असेट की या इन्वेस्टमेंट की वो आपको असेट में से माइनस करनी है और जो भी कोई डिफरेंस आएगा अगर समझो कि लॉस आया तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखना है अगर प्रॉफिट आया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखना है इसके अंदर कौन कौन सी आइटम आती है तो पहले सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ फिक्स असेट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है चेक कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पहला आइटम है आपका परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल Purchase of investment, fixed deposits, purchase of fixed asset, furniture, land and building, plant and machinery, library books, library. मेडिकल ऑब्लिक हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स प्लेग्राउंड मोटर व्हीकल बिलियड टेबल इलेक्ट्रिक फिटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एम्बुलेंस एक्सेट्रा आपको नोट याद रखनी है जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपको ट्रांसफर करने हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में प्लीज नोट दैट ऑल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट असेट साइड हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में देखा क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी वो देखा अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार और ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है फाइंड आउट कैपिटल बना निकालने के लिए सो so, असेट साइड में पहला आएगा आपका स्पोर्ट मटेरियल इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड मशीनरी लाइब्रेरी बुक्स लेबोरेटरी मेडिकल हॉस्पिटल इक्विपमेंट प्लेग्राउंड 
मोटर वहीकल बिलियड टेबल इलेक्ट्रिक फिटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एम्बुलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एक्सपेंसेस लोन एडवांसेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक ऑफ ड्रग्स आउटस्टैंडिंग इनकम एक्रूड इंटरेस्ट कैश इन हैंड कैश एट बैंक लाइब्रेरी साइड में बैंक ऑर्डर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इनकम रिसीव इन एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सप्लायर ड्यूज क्रेडिटर्स अदर्स लोन स्पेसिफिक फंड और जो आपका डिफरेंस आएगा असेट की टोटल मार्क की लाइब्रेरी का डिफरेंस निकालने के बाद आपका आंसर आएगा कैपिटल फंड 